A los militares fallecidos en el accidente llegó el alto mando militar, familiares y compañeros de los militares. Este viernes se cumplió un mes del trágico accidente aéreo. Después de la guerra del alto Cenepa, esta es una mayor pérdida de personal profesional y que coincide que lo hacía justamente preparándose, entrenándose, perfeccionándose para cumplir con nuestra sagrada misión la defensa de la soberanía e integridad territorial. Familiares y amigos recuerdan a los militares que perdieron la vida aquel 15 de marzo de 2016. La familia está pasando una situación muy difícil, estamos tratando de apoyarlos en lo que ellos necesitan. La institución también nos ha apoyado a todo el personal para darle, brindarles las fuerzas necesarias para seguir adelante. El jefe del comando conjunto informó que el accidente del avión Garaba está siendo investigado por la junta y que esta tiene un plazo de 12 meses para entregar los resultados. Ellos tienen que cumplir toda la parte técnica absolutamente al detalle. Entonces, el, eh, encuadrado dentro del tiempo y plazos que ellos tienen, ellos siguen investigando absolutamente lo que pasó para este accidente. La junta está integrada por expertos nacionales, además de la asistencia de un técnico oficial brasileño que ayuda con las investigaciones. Oficial técnico de la Fuerza Aérea de Brasil y obviamente es parte del equipo para que nos ayude, nos colabore en descubrir la, las verdades de obviamente lo que pasó en este accidente. El trágico accidente se registró en la provincia de Pastaza. Pasado el mediodía del 15 de marzo, 22 militares que concluían un curso de especialización perdieron la vida cuando se disponían a realizar maniobras de paracaidismo. El avión perdió el contacto con la torre de control. Horas después se confirmaba el accidente y la noticia de que no existían sobrevivientes. Se espera que la Junta de Accidentes entregue un informe detallado de lo sucedido y así poder conocer cuáles fueron las causas del hecho que conmocionó y enlutó a todo el país. Informo Javier Gallo.